un año calificado de súper extraordinario por el resultado mejor de la historia en Juegos Panamericanos, alguno que alcanzó el país con sus, no 40, sino 45 medallas, porque le sumo las medallas de los Paralímpicos, que es una, un trabajo que hacemos de manera mancomunada, con un esfuerzo especial de cinco medallas que nos dieron los Paralímpicos, y que resume un año de buen resultado por el, la, la característica de esas medallas que nos permitió cosecharla en diferentes deportes y con actores nuevos en muchos de los casos, ya que por una u otra circunstancia los medallistas tradicionales, como el caso de Ana Villanueva en karate o, o, o el mismo Lujelín, por razones de, de, de lesiones no pudieron conseguir sus medallas, lesiones que venían de atrás, sin embargo aparecieron relevos, entonces el deporte cosecha nuevos actores, sigue ampliándose la base del deporte y nos permitió ubicarnos entre los 10 mejores países del, del continente americano, que era una de las metas a conseguir, pero por demás con mayor cantidad de medallas que ve, ve, nuestros cercanos competidores del mismo nivel, como es Puerto Rico y Guatemala, y separarnos bastante de ellos y acercarnos a otros países, incluyendo Perú, que por sede tenía casi 700 atletas y nosotros con 200. Y aún así nosotros logramos una mejor actuación. De manera que estamos más que satisfechos de haber alcanzado este eh, poderoso lugar. Y a esto se le suma otras realizaciones del año 2019, como son los Juegos Escolares, como son muchas medallas a nivel mundial en Gran Prix, Copa del Mundo, que nuestros atletas cosecharon, más los programas de rutina que se hicieron en el año 2019. Todo eso a pesar de tener el mismo presupuesto. ¿A qué esto atribuye eh, este, este, estos grandes logros del el, el nivel de la calidad y la responsabilidad de nuestros atletas, el apoyo combinado con programas como Creso, el mismo Ministerio de Deportes, eh, y el esfuerzo inaudito y la planificación de nuestras federaciones con el, la calidad excelsa de nuestros atletas que junto a los entrenadores nos dan el mejor resultado. Finalmente, eh, es definitivo el, el 2020, último año de Luisín al frente de... Yo les digo lo mismo, yo lo que hablé, hablé. Yo no sé por qué siempre me preguntan y todo concluye en la misma pregunta. Es un tema superado. Ok. Listo, entonces. ¿a ti, ¿A ti no te gusta que te pregunten del tema? No, porque yo tengo otra tarea. Además, yo tengo todo el trabajo de este año 2020 por delante, por compromisos. O sea, yo, yo miro lo que tengo de frente y no es que me moleste y cómo me voy a, preguntar, a molestar. Ok, vamos a hablar de los temas que a ti te gusta. Finalmente. No, 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 Ahora... que a mí me gusta, no. Pregúnteme lo que usted quiera. Ok. No, no, no me condicione ni venga a decir que yo Pero... quiero poner temas. Pero... Lo que usted quiera, pregúnteme. Perfecto. Eh... ¿Cómo usted se siente? Le pregunto yo ahora. Muy bien. Y quiero desearle una feliz Navidad y, y el mejor año 2020. Eh, gracias, igual para ti, para eh, toda tu familia supuesto, y eh, para el movimiento que dirige. Claro, jamás quiero dejar la señal de que estoy molesto y cómo va a ser. Okay. Pues, pues es una gente que a mí me critican y yo la acepto. Las la críticas sí. son las que me hacen elevar. Ahora sí, hay por ejemplo, que... usted no me ha preguntado de si el presupuesto es el que nos merecemos. Eh... Usted no me lo preguntó, yo lo insinué, yo le digo que no, por ejemplo. No, no eso, eso se sabe. Ah. De hecho, tú dijiste eh, en tus palabras que se lograron grandes cosas cosas con el mismo presupuesto. Sí. De eso, de hecho. Pero ya... eso un día no puede dar y sepultarnos porque el que no invierte baja. No es lógico, además contando con que los otros se mantienen invirtiendo no, cada vez pero... más. Gracias, Lalo. Gracias. Eh, Luisín, atletas que tú entiendes que pudiesen estar eh, perfilándose como para el premio atleta del año de este 2019 ah, Ahí no solamente me agarraste fuera de base, que yo jamás lo podría hacer Porque si yo lo voy a anunciar, como yo digo, cuáles sí y cuáles no Precisamente hoy estamos sacando la circular Solicitándole a las federaciones que nos, nos envíen sus números, sus eh, sus puntualizaciones para entonces hacer una buena escogencia. Tiene razón. Yo sí puedo decir alguno de lo que me oh, gusta. Yo, yo hasta se lo agradecería que usted me diera una orejita. 
<risa> bueno, te voy a dar dos nombres, mientras tanto, para que Ajá. vayan moderando. ¿Cómo no? Audrey Nin Reyes sí. y María Dimitrova. Muchas gracias. Eh, esos son dos, eh, dos, dos candidatos míos. Eh, perfecto, déjeme para que no se me... Audrey Nin Reyes y María Dimitrova. Lo anotó Luisín. Muy bien. Gracias, Luisín. Un placer siempre. Feliz 2020. Igualmente. ¿Tú me querías decir algo más? Claro, usted no me dejó de mandarle un saludo a Carmen Aybar una guerrera, servidora del deporte, pero con una falta. Todos los años ella está por ir al asilo, pero ella nada más quiere ir después que pase. Después evento. que pasa, o sea, ya te llamó después que pasa. Sí, después que vio la foto y se emociona. Y ojalá ustedes nos pasen ese video que recoge esa impresionante visita a, a, al asilo San Francisco de Asís. Siempre lo pasamos, Luis. De todas maneras, me saluda a Carmen y dile que por lo menos le esperamos para la próxima. A Carmen nada más. Hay, 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 hay más en, en, en el 4 que trabajan con nosotros. A todos, es sin excepción. Por ejemplo, no se me puede olvidar a Meriquito Celado, Hugo López Morrobel, el director de CER TV. Ramón eh, Tejeda. Sí, y todos los que... Tu hijo tu hermano, todos lo, los seguidores. Bueno, pues para adelante. Sé que mi vida será así de esa manera, con este humo siempre, solo por... Bien, ahí estaba, usted vio el saludo que le mandó Luisín, empezando uh -huh. el programa, Ay, sí. eh, pero dijo que usted siempre quiere ir, pero lo llama después que van. Como 10 años tengo en eso, es decir que... <risa> <risa> pero usted habla de Cristian va siempre. ¿Qué usted quiere oíste, decir? Luisín, Cristian Cristian Pimentel hizo una y hace una cena también todos los años en Villa Francisca y ahí ella va. ¿Y qué usted quiere decir con ahora, eso? Ahora puede Porque ser los que dos son amigos Ahora míos. puede ser que Cristian la llame el día antes claro, y le diga, mira, debe, debe mira no eso. falte. Y ¿Mm? Luisín no la, no, a lo mejor no la llama. No, 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 pero Luisín lo anuncia. Él va a decir que él lo anuncia a nivel de los periódicos y que uno está enterado. No, que uno está para, y uno está para enterarse por los periódicos. Yo no voy cuando yo veo una nota de prensa, eh, una, 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 una invitación a los periódicos. Hay que invitarlo. Ah, usted hay que invitarlo personalmente. Claro, claro. Señor Lalo Gómez. Eh, por ejemplo, yo no he ido nunca porque Luisín no me ha invitado. Y él pues lo está viendo. Uh -huh. Pero yo no le voy a decir, mira que yo quería ir. No, no, yo no te tengo que decir que yo quiero ir. Tú sabes quiénes somos los que apoyamos todas las actividades que ustedes hacen y todo lo que hace, lo que se hace en materia de deporte nacional. Y usted es una de esas periodistas que Gracias. siempre estaba, que le da apoyo. Así que no sé qué es Luis. Entonces usted entiende que hay que personificar que él en tiene este que caso. Invitarla, él tiene que llamarla. Incluso, no, ni, ni, ni siquiera mandarle ni que la invitación por WhatsApp. Carmen. Eh, vamos para el asilo mañana. Pero Luisín es una nos, persona muy ocupada, muy ocupada también. <risa> eh, él, eh. él tiene tiempo para eso. <risa> Dígame, Marta. Tiene una agenda, una agenda muy complicada. Pero, sí. pero, pero, pero la cumple. Sí. Entonces que llame a la gente que él tiene que le acompañe. <risa> y el asistente de Luisín. Pero por lo menos le mandó saludos. El Alo. Sí. El asistente de Luisín. Edwin Rodríguez. Okay. Edwin, Edwin, no, no, Edwin no. Eh, eh, Nino, Miguel Rivera. Miguel Rivera. Sí. Además de las asistentes que tiene ahí dentro también que son mujeres, pero de, de los federados, que son amigos suyos, eh, Nino, también pudiera decir, mira Carmen, eh, eh, Luisín va para el asilo para que lo acompañe. Vamos en ese aspecto.